I tu Mickiewicz, że tak powiem, dotknął najboleśniejszego, najboleśniejszej naszej blizny z przeszłości, to znaczy tego, że, że ten kraj nie potrafił się rządzić, dlatego się rozpadł na trzy zabory pod koniec XVIII wieku, dlatego przez sto lat został skreślony z mapy Europy i cudem jakby z fantastycznym zbiegiem okoliczności potrafił się odbudować po I wojnie światowej w XVIII roku. To wydawało mi się dobrym tematem, żeby pokazać jeszcze raz tą dziką szlachtę, ten, ten, to zawziętość, tą, tą, te, to, to zakłamanie, to, ten prywatny interes, który jest ponad wszystkim. Myślę, że od tego momentu już miałem w ręku film, a nie tylko mgławicowe spojrzenie na przeszłość, naszą, która jest piękna i, i że tak powiem, no jak, każda, jak każde dzieciństwo, taka, a, a, takim schronieniem w trudnych momentach naszego życia. Film nam zrobił wielką radość pracując nad tym filmem. Wielu aktorów spotkało się z trudnymi rolami, ale grali już wcześniej w teatrze bo tu się głównie na takich oparłem, którzy mieli wielkie doświadczenie. No i ten wiersz nie stanowił dla nich przeszkody, a odwrotnie właśnie stał się czymś takim, co dało tem, temu filmowi skrzydła. Film zyskał olbrzymią widownię, sześciomilionową w Polsce. I przeszedł gdzieś po świecie, oglądany przez naszą emigrację. No i znowu przede mną stanęło pytanie, no dobrze, ale czy to jest to, o co mnie chodzi? No co z tego, że zrobiłem film, który, z którego jestem dumny, który jest filmem na pewno silnym, wyrazistym, ma swoją urodę, kiedy ten film nigdzie nie może być pokazany poza krajem. 